ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலாறு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான பாதாம் பால் இந்த பாதாம் பால் நல்ல குழு குழுன்னு கூலாக வெயில் காலத்துக்கு குடிக்கவும் சரி இல்லை சூடாக குளிர்காலத்தில் குடிக்கிறக்கும் ஒரு அருமையான ஹெல்தி பர்ஃபெக்ட் டேஸ்டி ட்ரிங்க் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய இந்த சுவையான சத்தான பாதாம் பால் நல்ல பர்ஃபெக்டாக டேஸ்டியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே நூறு கிராம் அளவுக்கு நல்ல சூப்பரான பாதாம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது நல்லா ஊற வச்சு அந்த மேலத்தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் மினிமம் ஒரு அஞ்சாறு மணி நேரம் நல்லா ஊறுனா தான் வந்து பாதாம் பருப்பு ஈஸியாக நமக்கு தோல் எடுக்க முடியும் இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடு வந்து இந்த பாதாம் பருப்பு நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணியில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிறக்கு வச்சு அதனால் பத்து நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் அது எடுத்துகிட்டு பச்சை தண்ணியில் ஒரு வாட்டி நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்படி விரலில் வச்சு இப்படி அழுத்து விட்டாவே போதுங்க தோல் தனியாக பாதாம் பருப்பு தனியாக அழகாக வந்துடும் நம்ம ஈஸியாக அந்த மேல் தோலை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே பாதாம் பருப்பெல்லாம் தோல் எடுத்து வச்சாச்சு இனி இதை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கணும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஒரு டம்ளர் பால் விட்டு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சிடணும் பாருங்கள் இப்படி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக பால் விட்டு கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிடணும் ஸோ பாதாம் பேஸ்ட் இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து பாலை வந்து காய்ச்சிடலாம் இப்படி நல்ல ஒரு ப்ராடு பேனாக எடுத்துக்கணும் நல்ல ஒரு அகலமான கடாயில் நம்ம பாலை விட்டு அதை பாயில் பண்ண வைக்கும்போது நல்லா அந்த திக்காகி அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்படி நல்லா இப்படி ஆடை படிஞ்சு வரும்போது அதை எடுத்து எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம கலந்து விட்டுட்டே பாலை வந்து காயறக்கு வைக்கணும் ஒன்னே கால் லிட்டர் பால் விட்டுருக்கேன் அது நல்லா கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு திக்காகிற வரைக்கும் சுருங்க காய்ச்சணும் பாலை அதனால் அந்த பாயில் ஆகி அந்த ஆடை அப்படியே மேலே படிஞ்சு கொஞ்சம் அந்த திக்காய் வர ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாதாம் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சர்க்கரை போட்டு நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ அரைச்ச பாதாம் பேஸ்ட்டை கலந்துடுறேன் இப்போ பாதாம் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் கொதிக்கிறக்கு விடுவோம் கொஞ்சம் திக்காக பால் நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுட்டே கொதிக்க விடணும் இப்போ குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணுறேன் இந்த குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த லைட் அந்த எல்லோ கலர் கிடைக்கும் அந்த பாதாம் பாலுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணலன்னா ஒயிட் கலராக இருக்கும் பால் வந்து பாதாம் பால் ஸோ அந்த கலருக்கும் நல்ல ஒரு ரிச் ஃப்ளேவருக்கும் இந்த குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணுறோம் அது கூடவே கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி ஸோ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த குங்குமப்பூவெல்லாம் கலந்ததுக்கப்புறம் அந்த கலர் மாறினது நம்மளுக்கு தெரியுது நல்ல ஒரு லைட் எல்லோ கலர் அந்த பாதாம் மில்கோட கலர் வந்து அழகாக தெரியுது நல்லா அந்த குங்குமப்பூ அந்த ஏலக்காவோட அந்த வாசனை எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பாதாம் பால் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பொடியால் நறுக்குன பாதாமும் பிஸ்தாவும் வந்து நம்ம உள்ள சேர்த்து விட்டுடலாம் இது வந்து பாதாம் பால் குடிக்கும் போது அந்த வாயில் கடிபடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான பாதாம் பால் நல்லா அந்த பாதாம் வாசனை ஏலக்காய் வாசனையோட சூப்பராக ஜம்முன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படியே சூடாக குடிக்கவும் சூப்பராக இருக்கும் இல்லை நல்லா ஆற விட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூலாக குடிக்கவும் சம்மருக்கு சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ உங்கள் விருப்பப்படி சூப்பராக நல்ல சூடாகவோ இல்லை கூலாகவோ இதே மாதிரி மெத்தடில் பர்ஃபெக்டான பாதாம் பால் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோட மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ